Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve dedi ki emeklilere paydanız dokunsun istiyorsanız talimat verince emekli belediyeler sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarını ödesin hazine ve maliye bak 25 kuruşa simit yok dedi bir açıklamanız olacak. Şimdi birincisi Sayın Erdoğan hangi AK Partili belediye sosyal sigortalar sosyal güvenlik kurumuna borcunu ödemiş ortalar sosyal güvenlik kurumuna borcunu ödemiş bir söylesin. Ellerinden aldığımız bütün belediyeler. En az son 5 yıl boyunca hiç borç ödememişler. Şimdi SGK'ya yatırılacak parayla AK Partili belediye zamanında hizmet yapacak. Sonra onun SGK'yı ödemeyip kendisine kullandığı parayı bugün biz ödeyeceğiz AK Partililer için. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 412 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu? Şimdi ne yapacakmış? Hangi AK Partili belediye Bugüne kadar SGK borcunu ödemiş. Şimdi diyor ki belediyelerin alacaklarını parasından keseceğim. Bu şu belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip efendim işte CHP belediyesi bu diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar. Ucuz oyunlar. O bunu yapsın. Hizmet edecekken bizim hizmet edeceğimiz parayı AK Partili belediyenin borcunu gelsin kessin. Ya da daha önceden olan SGK borçlarını kessin. Hizmet etmeye engel olsun. Ben de çıkayım meydan meydan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sırf kendi beceriksiz yönetimi değişecek diye korkusundan Cumhuriyet Halk Partililerin yönetim yetkinliğini elinden almak için bu oyuna nasıl başvurduğunu anlatayım. Deyim ki bu enflasyonu düşüremiyor biz geliyoruz iktidara gelmeyelim diye belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya yoksullaştırmaya maaş ödeyemez hale getirmeye Çöp toplayamaz hale getirmeye çalışıyor. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan şunu bilsin. Kendi ellerimizle toplarız o çöpleri. Bütün CHP'liler yine de onun bu oyunlarına, şantajlarına teslim olmayız. Vallahi çok net bir şey söylüyorum. Her geçen gün millet gün sayıyor. Birazcık seçim sonuçlarından akıllanıp, akıl alıp, öğrenip, vatandaşın isteğini, doğru isteklerini yerine getirmek yerine inatlaşıyor ve bizim hizmet etmemizi engelliyor. Vatandaş bunları görür. Bu iş geçen sefer İstanbul'da vatandaşın kararıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun zorla mazbatasını elinden almak neyse seçilmiş belediye başkanının parasına el koyup hizmet etmesine engel olmak da aynı şeydir. Bu sefer mali darbe yapmaya çalışıyor. Geçen sefer YSK eliyle adli darbe yaptı. Osmanlı tokatı vuracağım dedi bize. Demokrasi tokatını yedi. Şimdi mali darbe yapacak. Yeni bir demokrasi tokatı yer. Meydan meydan anlatırım. Sokak sokak anlatırım. Sakın böyle bir şey kalkışmasın. Efendim, Efendim. Bir, Efendim. Biraz önce birkaç saat önce e, karşımıza bir köpek çıktı. Onu da severek geldiniz buraya. Evet. Şimdi ben de tam buradan soracağım. Tartışmalı yasa dün gece geçti. Meclisten ve Erdoğan da kürsüden şunu söyledi. E, hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın dedi. Ne söyleyeceksiniz? Merhamet dersi değil. Ben bir sokak hayvanları sorunu olduğunu ilk günden beri söylüyorum. Bunun sınıfsal bir soruna evrilmesinden son derece tedirginim. Zenginlerin, çocukları okula servisle gidenlerin, korunaklı yerde oturanların görmediği diğer vatandaşların rahatsız olduğu bir sorun var. Ve buna birileri duyarsız birileri duyarlı gibi bir mesele toplumsal fayattıdır. Bu sorunun çözümü asla ve asla cinayet olamaz, katliam olamaz. Yapılacak iş bellidir. Barınak yapacağız, kısırlaştırma yapacağız, sahiplendirme yapacağız. Nokta. Cinayet işlemeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken iş, tek iş, bütçedir. Bütçenin yolunu meclisin ilgili komisyonu belirlemiş. Hayvan hakları fonu at yarışlarından, spor totodan, lotodan, milli piyangodan kesilecek. Hayvan hakları fonu kurulacak. Bu sorun bitecek. Şimdi yükü belediyelere atayım, parayı vermeyeyim. Ben kanunu çıkardım, CHP'li belediyeler yapmıyor. Vallahi bir haftalığına belediye anahtarlarını koyarız masasına, hadi sen yap deriz. Nasıl yapacaksın? O yüzden akıllarını başlarına toplasınlar. Barınak, kısırlaştırma, sahiplendirme. Bunun için ne lazım? Maddi kaynak lazım. Maddi kaynak için de devletten istemiyoruz. At yarışı gibi, milli piyango gibi şans oyunlarından kesilecek paralarla bu yapılacak. Fonun kurulması ile ilgili öneri raporunun altında AK Parti ve MHP'nin imzası var. 
sözlerinin arkasında dursunlar. Sorunu çözelim. Yarın bir köpek bir suçsuz çocuğa saldırdığı takdirde sorumlusu sorunu çözermiş gibi yapıp çözdürmeyen bu iktidar olur. Sorun vardır, çözüm vardır, çözüm insancıl olmak zorundadır, hayvan haklarına saygılı olmak zorundadır. Biz varız, çalışamayacağımız bir sorumlulukla yüklenirsek çıkar vatandaşı anlatırız. O çok eskide kaldı. Bir yalanı, bir yanlış bir şeyi defalarca tekrarlayıp inandırmaya çalışıyorlar milleti. Millet 31 Mart'ta gözünü açtı. Biz doğrudan iletişim halindeyiz. Ben halka derdini anlatabilen bir genel başkanım. Bunu da anlatırım. Belediyenin paralarının kesilmesini de anlatırım. Denemesi bedava Recep Tayyip Erdoğan. Efendim iki sorum olacak. Biri Sayın Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız gün bir açıklama yaptı ve saraydaki kişiyle el sıkışmayacağız. Gerekirse mücadele edeceğiz dedi. Bu sözleri sevinirlik söylediğine dair bir yorum var. İkinci sorum çok kısa. Türkiye Belediye, Belediyeler Birliği'ndeki atamalarla ilgili bir referans listesi ortaya çıktı. İçerisinde sizin ve CHP'li bazı yöneticilerin isimleri ve bazı notlar da geçiyor. Bu iki soruya kısaca cevap vereceğiz. Birincisi e, referans listesinden haberim yok ama bana başvuran kimse ben onu sadece Türkiye Belediyeler Birliği'ne değil tüm yöneticilerimize bu kişi başvurdu, bu kişi başvurdu diye bildiriyorum. Bundan doğal bir şey yok. Benim kardeşim 6 sene boyunca işsiz kalmış. Allah'ın bir belediyesine tenezzül etmemişim. Milletvekillerimin işsiz kardeşleri var, eşleri var. Tenezzül etmemişiz. Ondan sonra bize AK Parti tipi yakıştırmalar yapışmaz. Biz bu konuda teflonuz. Teflon. Ondan sonra ikincisi ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini Niye üstüme alayım? Yani üstüme alacak bir şey yok. Çünkü ben konuşmamın ilk başında söyle söyledim. Şey Edebali'nin vasiyeti muhalefete değil iktidaradır. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından, konuşmamasından birinci parti sorumludur. 22 yıl boyunca bunu yapmadı. Anıtkabir'de bile el sıkmadı. Bu laf Erdoğan'a değil mi? Bunu söyledim. 31 Mart'ta ben birinci parti oldum. O yüzden adımı ben attım dedim. Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı. Çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı. Tayyip Erdoğan gibi birinci parti olup ikinci partinin elini sıkmayanlardan olmadık. Kemal Bey de hiçbir zaman zaten birinci partinin genel başkanı olmadı. 10 saniyelik bir görüntü üzerinden bir şeyler. Ha, Kemal Bey dışında... Kemal Bey adına bir şeyler söyleyen, yazan, paylaşan, eleştiren birkaç arkadaş var. O konuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ne yapacağı belli. Nereye gidiyoruz? İnönü evine. Ne yapıyoruz? CHP Genel Başkanı olarak her söyleneni duymuyoruz İsmet Paşa gibi. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz. Bir dakika. Evet. Gündemden düşmeyen CHP, AKP koalisyonu değerlendirmeleri var. Bu konuya dair bir şey söylemek istiyor musunuz? Bu konu gündeme geldi mi görüşmede? Görüşmelerde de gelmedi. Ben milletten muhalefet görevi alıp iktidara soyunan Milliyetçi Hareket Partisi değil bu parti. Millet bize gelecek seçime kadar muhalefet görevi verdi. Verilmeyen bir göreve talip olmak seçmenin mesajını almamaktır. Benim verilmeyen bir göreve talip olmam ses konusu değil. Yapılacak ilk serbest seçimlere kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Seçimlerden sonra iktidar partisiyiz. AK Parti ile seçimlerden önce bir ittifak, koalisyon, birliktelik ihtimali yoktur. Milli meselelerde, önemli meselelerde, vatandaşın sorununu çözmede müzakere de ederiz, münakaşa da ederiz. Ama kimseyle milletin vermediği bir vazifeyi üstümde görmem. O MHP'nin işi gö- düştükleri hali ortada. Yüzde on sekizlik parti yüzde dörde beşe düştüyse milletin verdiği vazifeyi yapmayıp iktidara eklenmemenin sonucudur. Bunu ne vicdanen yaparım ne ahlaken yaparım ne siyaseten yaparım. Teşekkürler. Teşekkürler. Oh,
Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat, Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilinde çalışmalara devam ediyor. Bugün İzmir, Güzel Bahçe sahil sitelerindeyiz. Burada İlhan Onur Bey'in villasının dış cephesini, çatısını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. İlhan Bey'e teslim ettiler. Çatınızı yapmışlar. Dış cepheyi yapmışlar evet, ustalar. Çok memnunum. Çok Doğan memnunum. İnşaat'ı nerede gördünüz? Yani? Doğan İnşaat'ı televizyon reklamlarında gördüm. Yıllar evet. önce kaydetmiştim ve aradım. Profesyonel bir ekiple çalışmak beni çok mutlu etti. Ee, uzun yıllardır hep hayal ediyorduk çatımızı yaptıralım. Bütün işi Doğan İnşaat'a vermeyi düşündüm ve doğru yaptığımı da anladım. Çok memnun kaldım. Her şeyi profesyonelce yaptılar. Avrupa standartlarında çalıştılar. Tam istediğimi yaptılar. Hayal ettiğim e, projeyi uyguladılar. Ve çok teşekkür ediyorum tüm ustalara, Doğan İnşaat'a, bütün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Doğan İnşaat Türkiye'de kanayan bir yaraya parmak basmış. Profesyonel insanların zamanında kontratlı, verdikleri sözü tutan çok güzel bir işçilikle evimi yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü tek ustalarla uğraşmak çok zor. Bugün herhangi bir şeyi yaptırmaya kalkın. Hatta içeride bir camım takılacak. Tam bir aydır o camı bekliyorum. Telefon Usta ediyorum. Bekliyorum. Bugün yarın, bugün yarın bir ay oldu. Bir cam takılmadı. Bu demektir ki Doğan İnşaat Türkiye'de Gerçekten çok ihtiyaç duyulan bir şeyi yapıyor. Avrupa standartlarında kalifiye elemanlarla zaten yerlere naylon sarmışlardı. Tertemiz yapıp pırıl pırıl ortalığı bırakıp işi bitirdiler. Taahhüt ettiği günde başladılar mı? Taahhüt ettiği günde bitirdiler mi? Taahhüt ettiği günden daha da önce bitirdiler. Çok teşekkür ediyorum. Şantiye şefleri çok takip ediyorlar. Ilgilendiler. Ben hayran kaldım hepsine. Kapının önünden ayrılmadılar şantiye şefleri. E, müdürleri devamlı aradılar. İletişim çok güzel kuruyorlar. Her şey için gerçekten teşekkür ediyorum. Disiplinleri çok güzel. Herkes ne yapacağını biliyor. Hiçbir aksilik yaşanmadı. Doğan İnşaat Avrupa'daki sistemi buraya getirdi aslında. Evet, evet. Vinçte malzemeyi yukarı taşımak, yukarıdakini aşağıya indirmek. Avrupa'da yaşadım. Biliyorum orada nasıl çalışıldığını. Her e, yapılacak işe kontrat yaparlar. E, sözleşme imzalarlar ve gününde biter. Türkiye'de bu sistem yoktu. Doğan İnşaat bunu Türkiye'ye getirdi. Vallahi tebrik ediyor. Tertemiz yaptı gittiler. Ee, İlhan Bey çok memnunuz dediniz. Peki bu memnuniyetinizi çevredeki komşulara, tanıdıklara Doğan İnşaat'ı tavsiye ederiz. Bütün komşularım zaten merakla bekliyorlardı Gördüler ne yapacaklar diye. Hepsi gelip şu anda bakıyorlar ee, ve teşekkür ediyorlar. Yani şu bölgeden birisi eğer bu çatısını herhangi bir yerini yaptırmak isterse mutlaka Doğan İnşaat'ı arayacak. Buna emin olabilirsiniz. Gerçekten ben neyse onu. ilk gün söyledim çalışanlara evet. dedim ki ya bakın sizin şu disiplininizi bir gün anlatacağım dedim size. Merhabalar ben Doğan İnşaat'tan Mimar Sinem Akkurt. Biz Ege bölgesinde birçok şantiyede devam ediyoruz şu an. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Güzel günlerde kullanmalarını diliyorum İlhan Bey'in ve ailesinin de. Ee, burada İlhan Bey'in villasını tamamladık. Test ettik. İlhan Bey hayal etti biz gerçekleştirdik. Siz hayal edin Doğan İnşaat olarak biz gerçekleştirelim. Bugün İzmir Urla'dayız. Burada Nermin Peker hanımefendinin çatısını pergulesini Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Teslim ettiler. Nermin Hanım hayırlı olsun güle güle oturun. Teşekkür ederim sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun Çok efendim. Buyurun. Sağ olun. <gülüyor> Doğan İnşaat'ı nerede gördünüz? Televizyonda reklamlarda, reklamlarda gördüm. gördünüz. Evet. Çatıyı yaptırmak istiyordunuz. İzmir Urla'da yaşıyorum. Çatı ile ilgili sorunlar yaşıyorduk ve bu nedenle yaptırmamız gerekiyordu. Reklamlarda Doğan İnşaat'ı gördüm ve kendilerini aradım. Çok hızlı bir şekilde geldiler ve sorunlu olan her şeyi onardılar yaptılar yeniden. Çok memnun kaldık ve zamanında teslim ettik. Dilde. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Size taahhüt evet. ettiği günde bitirdiler Aynen. mi? Aynen. Söylenen günde başladı ve söylenen günde de bitti. Bir sorun yaşamadık. Memnunsunuz? Evet memnunuz. Peki bu memnuniyetinizi komşulara, tanıdıklara, <gülüyor> Doğan İmşaat'ı tavsiye eder misiniz? <gülüyor> evet zaten daha yapılırken e, biz tavsiye ettik gerçekten. Ustalara, Doğan İmşaat'a ne söylemek istersin? Valla ustaların eline sağlık. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok e, ustalar hakikaten canı gönülden titiz bir şekilde çalıştılar. Teşekkür ediyoruz her şey için. Yanımızda Doğan İnşaat'ın mühendislerinden Buysa Yerli. 
Buse evet. Hanım burada neler yapıldı, kaç günde yapıldı ve teslim edildi? Haydar Bey, öncelikle Nermin Hanım'ın çatısını yaptık. Ana çatımız yaklaşık 110 metrekareydi. Ee, burada mevcutta kullanılan, üst kaplamada kullanılan kiremitler kaldırıldı. Döşemesi yapıldı, su yalıtımı yapıldı. Üzerine kumlu mevranla kapattık. Ee, ön tarafa geldiğimizde bir ahşap pergolamız var. Yine üzerine döşemesi yapıldı, mevranı yapıldı. Alttan lambiriyle kapatıldı. Ee, gerekli yerlere tabii ki elektrik tesisatı çektik. Spor montajlarını yaptık. Ee, binanın her iki cephesinde bulunan balkonların güçlendirilmesi yapıldı. Ayrıca arka tarafta bir yoga stüdyomuz var. Buranın e, üzeri daha önceden sadece mevran bırakılmıştı ve e, üzerinde su birikintisi oluyordu. Buranın üstüne ahşap karkasımızı kurduk, döşememizi yaptık, üzerine mevranımızı yaptık e, ve su tahliyesi için dereoluklarımızı taktık. Son olarak da bir dış cephe işimiz vardı. Burası yaklaşık 200 metrekare civarında. Fileli sıvamızı, e, dekoratif sıvamızı boyamızı yaptık, yaptık, müşterimize teslim ettik. Bunların hepsi kaç günde yapılıp teslim edildi? Hepsi inanamayacaksınız ama 20 günde teslim edildi. Efendim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Siz hayal edin, bizler Doğan İnşaat olarak gelip gerçekleştirelim. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmaya, inşa etmeye, yaşam alanlarınızı daha güzel, daha konforlu hale getirerek sizlere sunmaya devam ediyor. Bugün Muğla, Milas, Aslan Yaka köyündeyiz. Burada Hayrettin Tan Doğan Bey'in çatısını Doğan İnşaat'ın ekipleri iki gün gibi kısa bir sürede yaptılar. Hayrettin Bey'e teslim ettiler. Çatıda problem mi vardı? Doğan İnşaat'ı nerede gördünüz? E, televizyonlardan izliyordum sürekli. Herkes çok memnun olduğunu söylüyordu. Bir şansımı deneyeyim dedim. Buradaki yerel ustalarla çok cebelleştim. Köy olunca buraya ustanın gelmesi falan çok maliyetli oluyordu. Çatı biraz çok sıcak bir ilçe tabii. Çatıdan korkunç sıcak geliyordu. Duvarlarda izolasyonu sağlamıştık fakat çatıdan yumurta gibi pişiyorduk içeride. Doğan İnşaat'ı aradım. Yerel ustalardan bıkmıştım çünkü. Anında geldiler. İnşaat mühendisiyle, koordinatörüyle, kontrol mühendisleriyle etüdünü yaptılar. Malzeme seçimini yaptık. İki gün diyelim ama aslında çalışma şeyi bir buçuk gün içerisinde şingalı söküp panel sandviçi monte ettiler çiçek gibi teslim ettiler daha şimdiden hemen bir günde ısı farkı evin içerisindeki ısı farkı kendini gösterdi artık klima çalıştırmaya son öyle söyleyeyim çok da güzel iş çıkardılar teşekkür ediyorum ustalarıma ne söylendiyse sözleşmede falan ne yazıyorduysa bana ne vaat edildiyse onu birebir yaşadım takdir edilecek düzeyde iş çıkardılar Memnunsunuz. Son derece. Bu memnuniyetinizi tanıdıklara, çevredekilere Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Bu reklam amaçlı değil. Gerçeği söylüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Son derece memnunum. Peki. Valla bütün dostlarıma tavsiye ederim. Yazlığı olan, kışlığı olan, villasısı ama işte benimki gibi mütevazi bir köy evi olanı da e, tadilat işleri bitmez. Doğan İnşaat'ı kesinlikle tavsiye ederim. Hayrettin Bey özellikle sandviç panel yapmışlar. Sandviç panel sıcağa karşı, soğuğa karşı evet. binayı korur. Hem Kesinlikle. sıcak geçirmez hem soğuk geçirmez. Doğru. Ve çatı evin sigortasıdır. Kesinlikle. Kesinlikle. E burası da çok rüzgarlı bir bölge. Ege bölgesi malum. Milas oldukça sıcak bir yer. Şingıl vardı. Dediğim gibi içeride yumurta gibi pişiyordum. Ama şu anda e, dijital termometre ile bakıyorum. Dün geceden itibaren ama çok fark etti. <gülüyor> Şimdi yukarıdan tabii biz drone ile görüyoruz. Çatı o kadar güzel olmuş ki evet. estetik olarak da güzel duruyor. Geçen meclise gittiğimde mecliste milletvekilleri dedi ki evet. Türkiye'de çok önemli bir boşluğu Doğan İnşaat doldurdu dedi. Kesinlikle. Bu çok, konuda ne söylemek istersin? Çok büyük bir boşluk vardı bu konuda. Yazlığı olan herkes ustalardan şikayetçiydi işin Türkçesi. Ben dahil. Evet. İki günde komple çatı yenilendi. İki günde sürmedi bir buçuk günde. Çiçek gibi yaptılar sağ olsunlar. Evet Mustafa Usta ve ekibine buradan teşekkür ediyorum. Sağ Gerçekten olsunlar. Mustafa Usta nereye gidiyorsa oraya bir imza atıyor kendisine. Çok teşekkür ediyorum ekibine. Mustafa Bey'den ekibinden çok memnun kaldım. Kazandığı para da helal hoş olsun. Türkiye'nin markası Doğan İnşaat sizler için inşa etmeye yaşam alanlarınızı daha güzel, daha konforlu hale getirerek sizlere sunmaya devam ediyor. Bugün Kütahya Dumlupınar Allıören köyündeyiz. Burada Süleyman Bey'in villasının 10 gün önce görmüş olduğunuz ekip tarafından temeli atıldı. Su basmanı tamamlandı. Birinci kat tamamlandı. İkinci katın şu anda tabliye betonu çakılıyor. Görmüş olduğunuz ekip tarafında. İkinci katın şu anda 
tabliyesinin kalıpları çakılıyor, beton dökümüne hazır hale getirecekler. 10 gün gibi kısa bir sürede ve burası bir köy ulaşımı zor da olsa, yollar uzun, şartlar çetin de olsa bu deneyimli ekip 10 gün gibi kısa bir sürede görmüş olduğunuz inşaatı bu hale getirdiler. Yollar uzun, şartlar çetin olsa da ekibimizle beraber Allıören köyündeki inşaatımıza devam ediyoruz. Bugün Yozgat'ın Çandır ilçesi merkezdeyiz. Bu reklamlarda doğan inşaatı görünce ve Almanya'dan aradım. Çok hızlı bir süratle geldiler. Anlaştık. Ben bu senelerdir bu işin içinden çıkamadım. Her sene tamir tamir ve en sonunda bu duruma geldik. Vallahi ben bu kadarla kısa zamanda biteceğini bilmiyordum. Şimdi çok memnunum. Doğan İnşaat'ın bütün ekibine zamanında işe başladıkları, gününde düzenli bir şekilde çalıştıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir ekibi kurduğu için de nezdinizde Doğan Bey'e teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Samsun'un Havza ilçesinin Kocapınar köyündeyiz. Doğan İnşaat'ı televizyondan devamlı Almanya'da takip ediyordum. Dediler izine gel, bir hafta sonra ara bizi, biz hemen oradayız. Geldiler buraya, inşaatı gördüler, anlaşmayı yaptık. Ahşap çatıyı alındı, yeni sıfır çatı konuldu. Beş günde teslim ettiler. Hepsinden memnunum. Doğan İnşaat ekibi olarak bugün Isparta, Senirkent, Ulugbey köyündeyiz. Bir gün işte televizyon seyrederken Doğan İnşaat'ın reklamıyla karşılaştım. Ve kendilerine direkt orada aramıştım. Direkt anlaşmayı, sözleşmemizi yaptık. Dedikleri gibi her şeyi yerine getirdiler. Ve benim isteğim doğrultusunda hareket ettiler. Şu ana kadar olan çalışmalarda memnun muyuz? Tabii ki memnunum. Güvenilir insanlar ve işini bilen insanlar. Ya önemli olan oydu benim için de. Ustalıkları ve işleri gerçekten çok temiz. Çok da memnunuz. Doğan İnşaat'a, Doğan Bey'e hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tokat'ın Niksar ilçesinin Çamiçi yaylasındayız. Doğan İnşaat'ın deneyimli ekipleri burada. Rıza Çin Bey'in evinin temelden çatıya kadar çatısını, su yalıtımını, ısı yalıtımını, dış cephe ısı yalıtım mantolamasını, boyasını, badanasını, içerlerinin kapısını, penceresini, fayansını, krozetlerini, lavabolarını, her şeyini sıfırdan yeniden yaptılar. Çevre düzenlemesini de, parke taşlarını da yapmışlar. Bitirdiler. Bugün Rıza Bey'e teslim ediyorlar. Doğan İnşaat'tan çok memnunum. Doğan Bey'den al ki işçilerine kadar hepsinden teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Hepsinden memnunum. Erzincan, Tercan, Mercan, Çatakdere köyündeyiz. Burada Mustafa ve Filiz Polat çiftinin evinin çatısını 4 gün gibi kısa bir sürede Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Doğan Bey'le görüştükten sonra Bayram Bey'le konuştuk dedi ben yarın sabah saat 9'da geliyorum. Aynı günde başladılar Bayram Bey onlar dediği günde ve temizliği dikkatimi hep çekiyor. Herkese tek tek teşekkür ederim. Bilhassa Bayram Bey, Mustafa Usta onların hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinde de memnun olun. Kahramanmaraş, Pazarcık, Soku Milyanlı köyündeyiz. Yaklaşık iki haftadır çalışıyorlar. İki hafta sonra bayramda Hasan Kardo Bey'e teslim edecekler. Yapılan işlerde, malzemelerde, çalışmalarda hepsinde memnun muyuz? Memnunum. Şu ana kadar bir şeyliğim olmadı. Peki memnunum. bu memnuniyetini buradaki komşularına, tanıdıklarına, akrabalarına tavsiye eder misin Doğan İnşaat'ı? Ederim. İnşaatı? Bütün herkese tavsiye ederim. Gününde başladılar mı? Gününde teslim Gün, ediyorlar gününde mı? Gününde başladılar. Normalde gününde teslim ediyorlar. E, gününde teslim ediyorlar. Çok güzel çalışıyorlar ekibi. Tertemiz, malzemesi, ustalığı, her şeyi yani. beğendik. He. Biz çok memnun kaldık. Bugün de Balıkesir Altınok'tayız. Şu anda bizi arayan e, yoğun talepler var. Hepsini sıraya alıyoruz. Müşterimize diyoruz ki yazın e, gurbette olan özellikle yurt dışında Almanya'da, İngiltere, Fransa'da e, e, memleketine gelmek isteyen e, müşterilerimize diyoruz ki bayrama, seyrana gelmeden önce bizleri arayın. E, bizleri sizi sıraya alalım. Doğan İnşaat Yılların tecrübe ve birikimiyle, mimarı, mühendisi, tecrübeli ve deneyimli ustalarıyla 
kaliteli malzemesiyle yaptığı işlere 20 yıl garanti vermektedir. Hizmet verdiğimiz bölgeler İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tokat, Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Yozgat, Sorgun, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kuşadası, İzmir, Bodrum, Antalya, Alanya, Marmaris, Muğla, Yalova, Konya, Kırşehir, Mersin, Adana, Aydın, Afyon, Kütahya, Uşak, Bursa ve Tokat. Tüm Anadolu, Ege bölgesi, Doğu Anadolu fark etmez. Doğan İnşaat Çatı izolasyon olarak Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz. Genel izleyici için uygundur. Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun Belçika'nın Liege kentinde ikamet ettiği yıllarda kullandığı kırmızı renkli spor aracı İstanbul'daki Barış Manço Müzesi'nde sergilenmek üzere Türkiye'ye nakledildi. 1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yerleşen ve aralıklarla yaşamını burada sürdüren Manço'nun 1991 model aracı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço tarafından 3 sene önce bölgeyi vuran selde hasar almış halde bir depoda bulundu. Bunun üzerine oğulları aracın modadaki Barış Manço Müzesi'ne getirilebilmesi için yasal işlemler başlattı. 25 yıldır trafiğe çıkmayarak Türkiye'ye getirilmeyi bekleyen ancak yurt dışına çıkarılabilmesi için 30 yaşını doldurması gereken araç deniz yoluyla Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı. Barış Manço'nun oğlu Batıkan Manço, Belçika ve Türk makamlarının işbirliğinde yürütülen 6-7 aylık sürecin sonuna gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisinin aracı göndereceğini, abisi Doğukan Manço'nun Türkiye'den karşılayacağını söyledi. İstanbul'da Kadıköy'de Barış Manço Müzesi'nde sergilenecek. Olması gerektiği yere gidiyor en azından. Onun için fazlasıyla sevinçliyiz, mutluyuz. Çünkü bu sadece hani... Biz işte abim ben ailesi olarak değil tüm barış severler için yerine getirmek istediğimiz bir görevdi aslında bu. <gülüyor> Aydın'da antik dönemde üretim ve ticaret kenti kimliğiyle tanınan Trahleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda şehrin en büyük caddesinin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yapılıyor. Roma İmparatorluk döneminde Trahleis'in zenginlerin yaşadığı bir kent olduğunu biliyoruz. Ticaret ve sanayi çok geliştiği için Trahleis Antik Kenti'nde bu zenginliğe bağlı olarak tabi dükkanlar da ve üstünlü cadde de o boyutta büyütülmüş. Şehrin merkezine 3 kilometre mesafede yer alan Trarleis Antik Kenti'ndeki kazılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Çekilmez Başkanlığı'nda yürütülüyor. Zeytin ağaçlarının arasına yayılan Trarleis manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. 35-40 bin kişinin yaşadığı bir kent olduğunu düşünüyoruz. Seramik ticaretinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Antik yazarlar bile bahsediyorlar. Burada üretilen seramiklerin dünyanın çok farklı yerlerine dağıtıldığını, günümüzdeki İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi ya da Aydın'ın bulvarı gibi şehrin en dinamik, en aktif hayatın geçtiği yerlerdi burası. Çok kalabalıktı. Caddenin şu anda 100 metrelik kısmının açığa çıkarıldığının altını çizen çekilmez. Önümüzdeki yıllarda bunun yaklaşık 200 metrelik kısmını daha açığa çıkarmaya çalışacaklarını söyledi. Ey Amerika! Ey Türkiye'nin İslamcıları! Ekonomiyi alt üst etti, nüfus yapısını alt üst ediyor. Ahlaksız, ağzı bozuk bir avuç trolü millet mi zannediyor? Devlet kurumları İslamcı, muhafazakar oligarşinin ama Cumhuriyet halkın, halkın rejimi. Mutlak iktidarlar mutlaka değişir. Katmerli, katmerli, katmerli, haksızlık, okursuzluk. Fazla konuşmak yok, istemiyorum. Yok. Suç işleyebilir. 
Türkiye'deki umut krizini aşmak lazım. Küsmek yok. Mücadele var. Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlıyorsun. Cumhuriyete sahip çıkın. Nokta. Bu kadar. Merdan yanar da ve ben. Daha karanlı, daha enerjik. Yalnız değilsiniz. Biz de yalnız değiliz. Genel izleyici için uygundur. İthal edilen leptospirosis hastalıklı hayvanlar kesildi ve kavurma yapıldı. CHP Tarım ve Orman Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in gündeme taşıdığı iddia böyle. Ülkemize getirildiği, kesiminin yapıldığı ve etlerinin kavurma şeklinde satışa sunulduğu iddiası var. Leptospirosis hastalığı enfeksiyonla bulaşıyor. İnsanlara da bulaşabilen bir hastalık. Erhan Adem, Tarım Bakanlığı'nı halk sağlığını hiçe saymakla suçladı. Leptospirosis'li hastalıklı hayvanlar kesiliyor. Etleri normal şartlarda, özel koşullarda kavurmaya çevrilir şeklinde karar alınıyor. Ama özel koşullarda yapılıp yapılmadığı bilinmeden kavurma şeklinde halka satıldığı iddiası gündemde. Halk sağlığını hiçe sayan bu anlayışı kınıyoruz. Erhan Adem, bakanlık bünyesinde söz konusu hastalık için komisyon kurulduğunu söyledi. Komisyon kurulmasının hastalıklı hayvan ithal edildiğine dair iddiaları güçlendirdiğini belirtti. Bu iddiayı güçlendiren iddia şu. 0304-2024 tarihinde bakanlık tarafından bir komisyon kuruluyor. Leptospirosis komisyonu. Bu komisyon hayvanların nasıl kesileceğini, etlerin ne şekilde değerlendirileceğini anlatan bir komisyon. Ve bir karar alınıyor. Bu karar alınmayla birlikte hastalıklı hayvanların ithal edildiği ortaya çıkmış oluyor. Erhan Adem, Tarım Bakanlığı'nı iddialara ilişkin açıklama yapmaya çağırdı. Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü olan Eğirdir Gölü hem kuraklık hem de kirlilik nedeniyle adeta can çekişiyor. Su yosunları gölün yüzeyini adeta battaniye gibi kapladı. Otçul balıklar neredeyse tükendi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici, gölün su seviyesinin azalmasıyla güneş ışınlarının dip kısma daha çok etki ettiğini ve bunun sonucu olarak su bitkilerinin aşırı geliştiğini söyledi. Sadece müsilaj denizlerde değil, Eğirdir Gölü'nde de o gördüğümüz şekilde bir yapının oluşması aynı zamanda da bir müsilaj örneği olarak karşımıza çıkmış oluyor ve gerçekten de çok üzücü ve tehlikeli bir durum. Çözümü basit ama bu iş ehliyle liyakatlı olan insanlar tarafın, bilim insanları tarafında çözülmesi gerekir. Gölde makroskobik su bitkilerinin üzerinde su yosunlarının bir örtü meydana getirdiğini belirten doktor kesici bunun çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Bu örtü çok çok tehlikelidir. Çünkü her tarafı battaniye gibi örtmekte gölün oksijensiz kalmasına neden olmakta. Su canlıların ölümlerine neden olmakta. Orada gördüğümüz üst kısımdaki bu sarı yeşilimsi tabaka ise su yosunlarının oluşturmuş olduğu kirliliğin göstermiş olduğu bir kanıttır. Burası hatırlatalım stratejik öneme sahip içme suyu kaynağı yani açlıkta savaşta kıtlıkta ilk başvurulacak yer ama maalesef bu hale gelmiş vaziyette. Otomobil park etme tartışması sokak ortasında silahlı saldırıya dönüştü. İstanbul Zeytinburnu'ndaki o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre sokağa otomobili park etmek isteyen bir kişi Kadir Temiş'in aracına sürttü. Olayı gören Kadir Temiş ile diğer otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. O sırada otomobilde bulunan iki kişi sokaktakilere aldırış etmeden Temiş'e silahla saldırdı. Yaralanan Temiş olay yerinde yere yığıldı. Saldırganlar durmadı, Temiş'in dükkanına da kurşun yağdırdı. Ardından olay yerinden kaçtı. 
Temiş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarda 23 adet kovan bulundu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesi Nüsaybin Karayolu 6. kilometresindeki Mehmetçik Çeşmesi yakınlarında tankerle kamyon çarpıştı. Reşat Yavuz idaresindeki akaryakıt yüklü tanker yan yoldan çıkan adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonla çarpıştı. Kazayla birlikte tanker kupa kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tanker şoförü Reşat Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kamyon şoförü ise Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki D-tipi kapalı ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler öğle yemeği sonrası rahatsızlandı. <gülüyor> Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan tutuklu ve mahkumlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi. <gülüyor> Hastanelere gelen yakınları yetkililerden bilgi almak istedi, tartışma çıktı. Polis ve jandarma ekipleri kalabalık nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. <gülüyor> Bazı mahkum ve tutukluların tedavilerin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildiği öğrenildi. Yasa dinlemediler, alın terleri için önce halaya tutuştular, ardından yola düştüler. Büro memur sen 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmeden kaynaklanan haklarının ödenmesi gibi konulardaki talepleri karşılanmayınca Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Uzun zamandır büro memur sen olarak gasp edilen kazanımlarımızın geri verilmesi, Sözü verilen taleplerimizin kazanıma dönüşmesi ve kamu görevlilerinin ilgilendiren taleplerimizin karşılanması için eylemlerle sesimizi duyurmaya, haklı taleplerimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Emekçilerin yürüyüşüne valilik, araç trafiği yoğunluğu, yürüyüş mesafesi, çevresel risklerle can ve mal güvenliği gerekçeleriyle izin vermedi. <Gülüyor> Büro memur sen üyeleri yasağa rağmen Bolu'da bir araya geldi. Büro memur sen genel başkanı Yusuf Yazgan, iktidarın yarattığı ekonomik krizin faturasının kendilerine kesildiğine dikkat çekti. Tasarruf genelgesiyle kamu görevlerine yaşatılan mağduriyete dikkat çektik. Toplu sözleşme kazanımımız olan servis hizmetinin tasarruf genelgesine kurban edilmemesi için tepkimizi ortaya koyduk. Yazgan bir kez daha taleplerini sıraladı. Fazla çalışma, resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi için çağrıda bulunduk. Emekçiler haklı talepleri için Ankara'ya kadar yürüyecek. Ülke genelinde kitlesel basın açıklaması ve taleplerimizi içeren imza kampanyası düzenledik. Bu süreçte dedik ki taleplerimiz karşılanıncaya kadar Eyleme devam edeceğiz. Bu süreçte kardeş sendikalarımız... Kapanma kararıdır. Bizlerin ve birçok değerli meslektaşımızın fikrine ve onayına sunulmayan bu karara karşı çıkıyor. İstanbul gibi büyük bir metropolde binlerce kuaför varken sadece 300 oyla bu kararı kimler aldı, nasıl aldı? Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması yürürlüğe girdi. Artık berberler ve kuaförler en çok yoğunluk yaşadıkları pazar günleri kapalı olacak. Kardeşi kardeşe, arkadaşı arkadaşa düşürecektir. Bizler ee, sadece pazar günleri gelin saçı olmak şartıyla 
izin olarak alınan e, pazar gününe karşıyız. Berber ve kuaförler karara İstanbul Sadabat Parkı'nda tepki gösterdi. Çalışan kadınlarımıza da yapılmış bir haksızlık oluyor bu. Çünkü e, hafta içi 5 gün 6 gün çalışan kadınlarımız sadece pazar günü kendisini e, kuaföre ayırıyor. Çalışan kadın ve erkekler sadece pazar günü kuaföre zaman ayırabiliyor. Dolayısıyla da karardan en çok çalışan kesim etkilenecek. Kuaför ve berber esnafı kararın iptali için idari mahkemeye başvuruda bulundu. Ateş cinayetinde azmettiriciyle mesajlaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı kim? AKP'nin oyalama taktiğine Cumhuriyet Halk Partisi'nden erken seçim resti mi? Erdoğan yeniden başlayalım dedi, Esat hangi şartları ileri sürdü? Türkiye en düşük ücretlere karşı nasıl dünyanın en pahalı ülkesi haline geldi? Tunçay Molla Veysoğlu soruyor. 22. dönem milletvekili Emin Şirin, siyasetçi, ekonomist Cem Toker, ilahiyatçı Profesör Doktor Şahin Filiz, siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz, Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin yanıtlıyor. Anında manşet bu akşam 21'te Türkiye'nin referans kanalı Tele1'de. Genel izleyici için uygundur. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne hitap etmek için 24 Temmuz'da başkent Washington'a geldi. Netanyahu'yu ağırlamaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Amerikalı Müslümanlar ve barış yanlısı Yahudi sivil toplum örgütlerinin Netanyahu'yu protesto etmesi bekleniyor. Kongre binasına giren yüzlerce Yahudi aktivist de Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Yere serdikleri üzerinde şimdi ateşkes yazılı pankartlarla Gazze'de ateşkes taleplerini ifade eden göstericiler Gazze yaşasın, özgür Filistin, soy kırımı durdurun şeklinde sloganlar attı. İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması isteğini içeren pankartlar da açan göstericiler sık sık Netanyahu aleyhinde sloganlar attı ve acil ateşkes çağrısında bulundu. <gülüyor> İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington'da kaldığı otele de savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın yazısı yansıtıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Netanyahu'nun otelinin önünde yüzlerce gösterici toplandı, polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı. Göstericiler binaya lazerle yansıtıldı.